Buenos días a todas y todos. Eh, os damos la bienvenida a este, a este espacio para a, a hablar eh, sobre eh, la situación del transporte marítimo en un contexto de transición ecológica eh, justa. Hay que recordar que el transporte marítimo genera en la Unión Europea más de 150 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, cifra que se eleva a más de mil millones de toneladas a nivel mundial y que supone aproximadamente un 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano. Es un hecho innegable que, que el sector del transporte marítimo en la actualidad depende prácticamente en su totalidad del uso de combustibles fósiles, fundamentalmente gasóleo o fue el óleo pesado, lo cual es algo que hay que empezar a replantearse para que pueda sumarse a esa transición rápida que requiere la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Y tenemos un gran debate, tanto a nivel europeo como, como internacional, sobre cuál va a ser ese proceso de transición, cuál va a ser el, el papel del, del gas licuado y sus impactos, cuál va a ser el papel de otro tipo de combustibles alternativos como el hidrógeno verde o el amoníaco. Y la cuestión que, que vamos a intentar desgranar, desgranar en, en este webinar es eh, bueno, ¿cuál, cuál va a ser eh, el, la hoja de ruta, cuál va a ser la posición en Europa, en España en concreto, sobre la descarbonización del transporte marítimo, cómo se va a hacer, en qué plazos, de qué forma... Y bueno, ¿cuál va a ser el debate fundamental de si apostar o no por el gas natural licuado u otros combustibles alternativos? Yo ahora voy a dar paso a Antonio Cerrillo, que va a moderar eh, las distintas eh, partes de este webinar. Antonio Cerrillo es una persona con un profundo conocimiento de la ley ambiental, de, tanto española, europea como internacional, con una trayectoria de décadas ¿no? en la, la información y el debate sobre los temas medioambientales, eh, no, hace, no le hacen falta muchas presentaciones, pero bueno, que por si acaso eh, sí que hago este pequeño inciso porque bueno, estamos muy agradecidos de que eh, bueno, se haya sumado a, a, este, a este webinar. Así que sin más dilación, voy a dar paso a Antonio. Antonio, todo tuyo y ya te, te doy paso para que moderes el, el webinar. Gracias. Muy bien, muchas gracias Mario. Gracias por esas amables uh, palabras. Buenos días a todo el mundo. Yo espero que sea un debate fructífero e interesante. Es un debate que se produce en un momento clave, un momento en el que uh, tiene lugar esta, esta discusión en el contexto de la elaboración del reglamento para los combustibles marítimos, uh, EU Maritime Regulation, una de las piezas de la nueva directiva europea para afrontar los nuevos objetivos comunitarios para reducir las emisiones de gases un 55% para el 2030 respecto a 1990. Bien, este reglamento sabemos que tiene el objetivo de descarbonizar el transporte marítimo, pero en su definición se otorga un papel, un papel muy destacado al gas natural licuado, que va camino de tener una gran preponderancia en las próximas décadas como combustible en los barcos. Bien, sin embargo, sabemos que para avanzar en esta línea también tendremos que dar un espacio, una cabida a otros combustibles alternativos limpios. Bien, también es interesante conocer la posición española, como os he dicho, y para acelerar los cambios, se está planteando la propuesta para establecer una cuota mínima del 2% para los derivados del nitrógeno verde, estos son los asuntos que trataremos. Bien, sin más dilación, yo también quiero ahora ya dar la bienvenida a todos los ponentes y a todas las personas que van a intervenir. Hay como tres grupos de intervenciones. Una primera va a ser esta intervención inicial, titulada Perspectivas de los e-combustibles hacia el transporte marítimo de emisiones cero, que uh, nos comentará Jesse Manestock del programa del Global Maritime Forum. Y luego a continuación nos explicarán las experiencias y proyectos en marcha Isabel Gómez, analista senior de Prospectiva Energética de la Dirección General de Innovación, Francisco Álvarez, del Public Policy Attaché de British Embassy en Madrid, Fernando Marcos, director comercial de Man Energy Solution en España y Portugal, y Daniel Fraile. Luego tendremos la mesa redonda. Así que como primera intervención tendremos esta uh, introducción de las perspectivas de los e combustibles hacia el transporte marítimo. Así es que adelante, Jesse Van Stock. Gracias por la introducción, Antonio, y por la oportunidad de hablar aquí. 
uh, and, and thank you for being um, accommodating with the simultaneous translation so I'm able to to uh, present in English. I hope that's going to work for everybody. I see there was a question about some of the translation, um, but hopefully this will be uh, comprehensible. As mentioned, I'm Jesse Fonestock. I'm with the Global Maritime Forum. I'm a project director working with decarbonization. I'm gonna provide some perspectives on the role of different fuels in the decarbonization of the maritime sector, uh, but also look a little bit about uh, what that might imply for the role of Spain in uh, being an early actor in, in that process. So I'm gonna share my screen right now. Um, hopefully that is now visible. Um, and just to set a little context uh, about which many of you will be aware, um, shipping's full decarbonization is really moving up the agenda and I've uh, inserting inserted the word full there on purpose, uh, really the, the direction of, of travel here for the industry on decarbonization is moving away from thinking about partial steps uh, to thinking about the end goal of zero by 2050. Um, last year we saw uh, industry leaders putting out a call to action for uh, full decarbonization of the sector. By 2050, we saw uh, a group of uh, forward-looking cargo owners under the COZEV banner uh, uh, commit to full decarbonization by 2040 so that they will ship their goods only on fully decarbonized vessels um, by 2040. Um, we now have had an announcement last week uh, that the Poseidon principles um, will be aligning with uh, the Paris Agreement in a 1.5 trajectory. Uh, we see action on policy in this direction, of course. Also, we, we have the Clyde Bank Declaration on Green Corridors, which I know Paco will be talking about later. We have the, the EU Fit for 55 proposal on maritime, which of course is central to this discussion today, um, and the impending revision of the GHG strategy, a discussion of, of uh, market-based measures at, at the IMO. Uh, on the action side, uh, from, from industry, we've seen, uh, we, we at the Global Maritime Forum track uh, pilots and demonstrations related to zero emission shipping, and we've uh, had a published report earlier this year with more than 200 of these documented. Uh, we are about to publish a progress report on green corridors, where we uh, document more than 20 initiatives related to green corridors. And of course, uh, within the industry, we see shipping companies making their first orders for dual fuel vessels that can burn uh, zero emission fuels. In what context is all this happening? Uh, the context of, of a transition to zero um, that will be very steep and very demanding of this sector, um, especially uh, beginning in, in 2030, if, if the maritime sector is to get to zero, we're going to see a steep rate of change. Uh, in order to uh, meet that rate of change from uh, from 2030, we're going to need fuels and technologies that can scale very, very quickly. Um, and in, in that context, for example, biofuels, where there are likely to be constraints on supply, uh, are likely only to be a small contributor. Biofuels may play an important role in the, in the first years of the transition, but it, it, as we scale up, we're going to need other fuels that can, that can uh, grow very, very quickly. Um, and so already today, uh, we need to put an emphasis on these scalable zero emission fuels and the vessels that can use them um, and get them ready for this rapid scaling process. So which fuels are we talking about? Well, well there is no agreed pathway, of course, in the industry for, for decarbonization. Um, there are a number of different options under discussion, all of which have strengths and weaknesses. Um, but really looking at this long-term scalability um, we believe that the uh, for, for deep, sea, deep sea shipping especially, uh, the first two options on this table, green ammonia and green methanol, are likely to be crucial. Um, this is because the, the green hydrogen feedstock um, that is this key to their production is probably more scalable uh, than anything that requires uh, a, a biomass input. Um, green hydrogen itself is, of course, very difficult uh, to use in, in deep sea applications because of the uh, low energy density and related costs of, of storing on board. Um, we expect uh, probably green ammonia to be uh, very scalable in the long term uh, in terms of its production. Uh, it's a well-known technology, requires essentially only electricity for, for input. 
Um, that said, there are, there are uh, meaningful challenges related to green ammonia, especially related to, to safety and handling. Green methanol is also an interesting option, although green methanol has a carbon atom as an input, um, and, and that may come uh, in the early years from, from biomass. Um, there is an option potentially to, uh, to generate that carbon atom uh, for, for producing the fuel through direct air capture, for example, um, that, that could provide us a, a scalable option, although that technology still needs quite a bit of development to be uh, efficient and, and cost effective enough. So really when we're talking about scalable zero emission fuels, we're probably talking about um, some combination of, of these, these top two fuels. What might that mean for, for Spain, I think is a very interesting question. Um, obviously, uh, Spain is blessed with uh, renewable resources um, in abundance uh, and the potential to produce renewable electricity and therefore uh, both green hydrogen and green ammonia, uh, for example, at a relatively low cost. Um, considering that, uh, considering only the fuels needed for bunkering in Europe, uh, Spain is potentially in a position to be the most competitive producer of these uh, future e-fuels. Um, so just taking ammonia as an example, um, if one accounts for the uh, cost of transporting that ammonia, um, then Spain is arguably in the most competitive position to bunker uh, fuel in Europe of, of any producing country in the world. These are very, very rough back of the envelope calculations uh, and transportation costs for shipping fuels are, are not actually a major part of the, the total cost base, uh, but uh, they probably are enough to make the uh, competitive difference for Spain to be a, a future a bunkering hub for, for zero emission fuels. With, as these zero emission fuels become more and more important to the industry and with, with the EU probably taking the front runner role in terms of the shift to these zero emission fuels, there's going to be a, an opportunity to, to, to build um, a meaningful market share for, for Spain, which obviously Spain already has as, a, as an important bunkering hub, that that, that opportunity could, could grow even more significantly. Um, there's a, there's a potential to take a, a, an even bigger share of the, of the bunkering market in Europe. Spain also had this, this may not be news to many of you because uh, Spain obviously has, has a head start in, in green hydrogen production, also has the industrial base um, to move quickly into, into green ammonia and, and um, several of the companies working here uh, are all obviously very interested in green ammonia. I, sh I should uh, also note that, uh, that blue ammonia, so ammonia generated from natural gas uh, with carbon capture involved is, al is also a, a potentially important option for uh, the beginning part of this transition, especially as, as it may be available on shorter timelines and at a slightly lower cost. In, in, the, in the near future uh, and may allow shipping to build up the infrastructure needed to uh, supply and bunker ammonia, for example, uh, uh, which may eventually come from, from electrolysis and, and, uh, and green processes. So how does this all get started? Well, as I, as I said, I, we think it's very important that uh, even in this early phase, which is labeled here as the emergence phase of the transition, one keeps in mind the long-term solutions. And so really it's important to concentrate on the, the coordinated development of the technologies and infrastructures needed to develop the long-term scalable zero emission fuels, whether those be ammonia or, or, or methanol that there's testing and development and connected activity between the demand side, supply side, and bunkering infrastructure in between. Um, and this is an area where we think the concept of green corridors is especially important, developing routes where this, this coordinated development and testing can happen uh, on, on a limited but still large scale basis. And we think Spain is in an interesting position to be a first mover by developing some of those routes. I, I think that, that may be a uh, Paco will be talking a little bit about those uh, later. Uh, when we look at, at green corridors as mechanism for first mover, we see these four um, key elements, um, getting the value chain connected, collaborating between the necessary players. And this is important, of course, when new fuels are being produced by non-traditional actors who haven't traditionally worked with shipping, um, developing the fuel pathway, connecting the demand and supply for the new fuel, whatever that is, 
developing demand from the uh, the first movers who might be willing to pay a premium to to take part in, in early action on decarbonization, and also, of course, developing the necessary policy and regulatory environment, which would be a big focus today. Um, I'll skip over this definitional slide and, and move right to the question of how might EU policy interact with, with Spanish initiative, initiatives, for example, green corridor development uh, from Spain, um, which I know will be an important part of the later discussion. Um, the EU is going to be generating some revenue uh, from its inclusion of shipping in ETS. Uh, there's also a proposal proposals out there uh, for creating sub mandates specific to e-fuels. Um, these tools will be important, but they do not guarantee uptake, right? They incentivize, but don't guarantee uptake. What green corridors or other uh, similar initiatives can do is create the niche markets where this revenue or uh, these mandates can really take hold, where they can begin to bite and the industry can use them to, to uh, support their own implementation. We do think Spain has excellent conditions to, to build these niche markets through green corridors, for example, and generate first movers who can, who can uh, help turn this this EU uh, this impending EU policy, whatever shape it takes, uh, into action. Uh, that's probably all I would like to share to to start the day, and I, I hope that it's it's food for thought. Um, I'm happy to take questions if we have time, or to to move on to to the next panelist. I'll stop my stop my share there. Muchísimas gracias, muchas gracias, Jesse. Ahora a continuación vamos a hablar de las uh, experiencias y proyectos en marcha y en este sentido uh, las intervenciones van a ser de Isabel Gómez, analista senior en prospectiva energética de la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Calidad de Iberdrola, Francisco Álvarez, Public Policy Attaché de la British Embassy Madrid, Fernando Marcos, director comercial de Man Energy Solution en España y Portugal y Daniel Fraile. Así es que yo he calculado que una intervención es de unos 10 minutos. Isabel Gómez, te toca en primera instancia. Adelante. Buenos días a todos y muchas gracias por eh, permitirnos eh, participar en este webinar para compartir nuestras experiencias. Voy a compartir pantalla, a ver si me sale bien. A ver, compartir. Eh, ¿Podéis ver la presentación? Sí. sí, ¿no? Vale. Bueno, pues eh, durante estos diez minutos, pues lo que quería comentar un poco cuál es nuestra visión, eh, un poco de la descarbonización en general y de la descarbonización del transporte marítimo en, en particular, que es de lo que venimos hablando, eh, y qué es lo que estamos haciendo un poco para colaborar en esa descarbonización, ¿no? Eh, nosotros como, como empresa energética productora de electricidad, pues lo primero que hemos hecho es focalizarnos en la producción de, de electricidad con eh, fuentes renovables. A eso nos hemos dedicado los últimos 20 años y eh, una vez que esto eh, lo íbamos realizando, eh, nos hemos empezado a preocupar eh, un poco por lo que es la electrificación de la demanda, ¿no? Nuestra visión en este sentido ha ido variando a lo largo de los años. Ahí podéis ver nuestra diferente visión, comenzando por una visión 2017, en el que la electrificación era muy limitada a los procesos disponibles, eh, la, eh, las bombas de calor en las nuevas viviendas, electrificación del ferrocarril, algunos coches eléctricos para cortas distancias, motos. 2019 empezamos a, eh, empezamos a pensar en industria de baja temperatura, en el transporte en autobuses... Eh, bombas de calor en viviendas existentes y en el 2021 pues vamos, vamos viendo que hay más posibilidad eh, de, de electrificar la demanda. ¿no? En el 2021 en cuanto al transporte eh, hemos llegado a la conclusión que el transporte pesado probablemente se, eh, sea posible electrificarlo en, en un corto plazo, industria de media temperatura a nivel industrial y en cuanto al transporte marítimo, pues lo tenemos ahí en la línea, ¿no? De hasta qué punto se puede electrificar o si no descarbonizar, ¿no? Con otros vectores energéticos. Eh, como han comentado también al principio, el, el, el transporte es un emisor eh, de CO2 bastante importante a nivel general y en concreto en nuestro país. En nuestro país es uno de los dos principales emisores de, de CO2 junto eh, con la producción de electricidad, ¿no? Eh, en, en esta gráfica que podemos ver aquí es el reparto de emisiones de CO2 eh, del transporte en España en el año 2019. 
evidentemente la mayor parte se lo lleva el transporte por carretera, ¿no? porque es el más abundante, eh, pero vemos también que el transporte marítimo tiene un porcentaje de un 20% que es importante ¿no? y seguido por el transporte aéreo. Pero no solo emisiones de CO2, también hay que tener en cuenta las emisiones eh, de contaminantes atmosféricos, especialmente en lo que hablamos en puertos, ¿no? que es donde puede afectar más a la salud de la población. En este sentido, pues en España el transporte marítimo es el principal emisor de eh, eh, óxidos de nitrógeno y de óxidos de azufre. Y esto puede tener, como hemos comentado, implicación en los puertos, ¿no? Por otro lado, eh, a, adicionalmente a, a, al Acuerdo de París que pretende eh, descarbonizar y, y, y llegar a una situación de un aumento de temperatura eh, bajo en, en 2050, pues la Organización Marítima Internacional, hablando otra vez de emisiones de CO2, se comprometió en 2018 a reducir las emisiones de efecto gases de efecto invernadero del transporte marítimo un 50% para 2050 respecto a las de, 1900, de, de, perdón, respecto a las de 2008. Eh, con este objetivo pues es evidente que no se consiguen emisiones netas cero, que es a lo que tenemos que tender. ¿no? Entonces hay que ver quizá digamos, el, el, la, la, el, esa transición hay que hacerla un poquito más rápido. Eh, nosotros hemos estado estudiando eh, pues, qué combustibles alternativos hay en el transporte marítimo. Eh, voy a ir un poco rápido porque el anterior ponente eh, lo explicó muy bien. ¿no? Eh, hemos considerado aquí eh, amoníaco, metanol, hidrógeno como tal, pero también lo que son baterías. ¿no? Una cosa de la que no se suele hablar mucho es la eficiencia. En cuanto a eficiencia, pues las baterías serían las que ganan porque eso es el proceso más eficiente desde una energía inicial pues la energía final para mover tu barco en este caso, pues es el, el que más cantidad aprovecha, ¿no? Seguido por el hidrógeno utilizado en, 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 células, en células de combustible y luego eh, tanto el, el amoníaco como el metano tendrían una menor eficiencia porque lo estamos utilizando en, en, en motores de combustión que tienen un rendimiento menor. La densidad energética, pues de todos estos combustibles alternativos, el de mayor densidad energética es el amoníaco seguido del metanol, emisiones de CO2, en teoría todos van bien, eh, hay que tener en cuenta que el amoníaco puede emitir óxidos de nitrógeno y el metanol se supone que es neutro en emisiones, depende cómo se produzca. Los costes, pues ahora mismo, eh, pues como son combustibles nuevos que se están desarrollando, los costes son altos, el de las baterías sería un poco más bajo porque está más desarrollado por otros sectores. Y en cuanto a madurez tecnológica, el metanol sería el, el, el que es más maduro tecnológicamente, seguido del amoníaco, eh, que se están desarrollando los primeros motores, como veremos más adelante, el hidrógeno yo creo que es el que tiene un menor estado de desarrollo y eh, las baterías pues están desarrolladas. Eh, la importancia de las baterías es que ahora mismo se pueden utilizar solamente para cortas distancias. Adicionalmente a esto, también hay que tener en cuenta lo que comentábamos antes de eh, contaminación en puertos y de la posibilidad de intentar con conectar a los barcos a la red eléctrica en puertos para que no tengan que encender sus motores eh, auxiliares y por tanto no emitan contaminación. Eso es un tema eh, que es digamos adicional a la utilización de combustibles alternativos para, para ma transporte marítimo a larga distancia, pero que es bastante importante y es en, en, en lo que también nos, nosotros nos estamos centrando. ¿no? Nosotros como, como empresa pues estamos mirando con un poco más de detalle eh, amoníaco y baterías. Amoníaco, ¿por qué? Como hemos comentado, es el combustible alternativo con mayor de densidad energética. Tiene una infraestructura eh, madura y una tecnología para aplicar a los barcos que está en desarrollo. Como partes malas pues tiene, es una sustancia tóxica, pero es, sí que es verdad que se utiliza mucho. La regulación no está de, desarrollada, igual que para el metanol ya se está desarrollando, para el amoníaco estaba más digamos más inicial, los costes ya hemos comentado que eran altos y eh, bueno, como hay muchos barcos, eh, se, se plantea, eh, muchos barcos que, que tienen pocos años, pues se plantea una situación que, en que probablemente lo que habría que hacer es un retrofit de, de los barcos actuales. ¿no? En cuanto a las baterías que nos han comentado anteriormente, pues es el vector energético más eficiente, como hemos comentado anteriormente, Sí que es verdad que actualmente está utilizado en trayectos cortos, hay varios ferries que están en Europa funcionando que utilizan baterías, pero pensamos que su papel podría incrementarse con la evolución de las baterías, tanto tecnológicamente como en coste. Y como ejemplo, pues eh, recientemente se ha publicado un artículo por la Universidad de Stanford en que 
afirman que el potencial de las baterías para descarbonizar el tráfico global de contenedores podría eh, ser de un 40%. O Se podría llegar a descarbonizar un 40% del tráfico global de contenedores siempre y cuando las baterías se desarrollen tecnológicamente y en coste de una determinada manera. ¿no? El, volumen, el volumen, no solo el peso, el volumen y también el peso de las baterías sigue siendo un problema a la hora de, de, de utilizarlas como, como vector energético. Uy, perdón, se me ha ido. No puedo. Aquí. Y el coste tendría que bajar mucho también para poder utilizarlo de manera masiva para, para larga distancia. Bueno, como hay muchos temas y hay muchos actores involucrados, eh, pues desde Iberdrola pensamos en, en convocar a todos estos eh, actores del sector en una alianza, una plataforma colaborativa que no tiene ánimo de lucro y lo que busca es eh, juntar a todos los actores de la cadena de valor eh, para ver cómo se puede acelerar la descarbonización eh, de tanto de las infraestructuras marítimas como del transporte marítimo. En principio, en línea con el objetivo de la IMO que hemos eh, comentado actualmente, pero a ser posible pues, se ir un poco más allá. ¿no? Entonces, esta descarbonización de infraestructuras marítimas las definimos en dos líneas. Uno, la reducción de emisiones en todas las actividades relativas a los puertos, lo que hemos comentado que es importante no solo desde el punto de vista de CO2, sino desde el punto de vista de contaminantes y el uso de combustibles alternativos eh, en, en el transporte marítimo per se. ¿no? Y lo que también buscamos, un segundo objetivo, es posicionar a la industria marítima española como tractora de la electrificación de puertos y la descarbonización del transporte marítimo. Es decir, que en España, como bien comentaba el ponente anterior, que tenemos un potencial muy grande, aprovechar ese potencial y posicionarnos como, eh, como una industria tractora, como los primeros, unos first movers para poder conseguir la descarbonización del transporte marítimo y ser pioneros en Europa. Por eso quisimos crear un marco de colaboración, como hemos dicho, en toda la cadena de valor. Aquí tenemos el logo de la alianza Net Zero Mar y cuáles son los, eh, las empresas que, y las instituciones que colaboran eh, ahora mismo. Eh, la alianza se, se inauguró oficialmente el 24 de noviembre de 2021 en el puerto de Valencia, fue el lazo de presentación y se han creado unas líneas de trabajo, eh, la central creación de una regulación y una hoja de ruta para la descarbonización del sector y luego eh, también lo que comentábamos, suministro eléctrico a buques en puerto, descarbonización de buques maniobra, en maniobras y zona de fondeo, descarbonización del transporte por carretera dentro de esos puertos y también de la terminal, es decir, descarbonizar los puertos y también descarbonizar el transporte marítimo. Ejemplos de qué puede hacer esta alianza para, para colaborar, pues promocionar proyectos industriales de demostración de la descarbonización de puertos y demás infraestructuras, también fomentar la innovación, la digitalización como vehículos principales para conseguir eh, casos de éxito en, en este empeño. Impulsar regulación, que es muy importante para poder utilizar, por ejemplo, el amoníaco como combustible y eh, permitir que se permita la descarbonización de transporte marítimo. También queremos comprometer a la administración pública para que adopten medidas orientadas a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y los objetivos nacionales, europeos y globales de descarbonización y trasladar al ámbito europeo el posicionamiento eh, alcanzado aquí en España con, con, esta, con esta alianza. Y esto es en, eh, pues lo, en lo que estamos tratando de hacer en, en, en estos meses. Eh, y esto es lo, lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a Isabel Gómez por su intervención detallada, sintética y precisa. Y a continuación, Francisco Álvarez, es su turno, el es agregado de Políticas Públicas de la Embajada Británica en Madrid. Adelante, Francisco Álvarez. Hello everyone. Um, good morning. Thank you very much for the invitation today. I'm going to be doing the presentation in English. Um, so, um... Uf, this is here in Carlos, hey. Okay. Someone needs to mute the microphone. Yeah, so sorry. Um, I'm going to be talking today about the UK experience, how, what the UK government is doing to um, promote the creation of green maritime corridors in the UK, but also with third countries where corridors are taking place. So first of all, um, I would like to mention the Clackband Declaration. So as you're aware, the UK 
holds the presidency of COP26 up until COP27 that will take place in, in Egypt at the end of the year. So um, as you're probably aware, international shipping is not part of the negotiations, but the UK government thought that this was a good opportunity to make progress in zero emission shipping. Uh, the UK government met, uh, launched two main uh, initiatives here. So the one, the first one was Operation Zero, and this is a, a, a short-term one. And the objective is to decarbonize the North Sea offshore wind operational and maintenance vessels. The second one, and this is the one I'm going to be focusing at the moment, uh, it's a mid-long-term uh, action, and it encourages governments to support the establishment of green maritime corridors. Uh, uh, Jesse has done an, an excellent uh, job in explaining what a, cor a green corridor is. So the aim of the declaration is to complement international maritime organization action. At a political level, the objective is uh, to show the world that zero emission shipping is possible. And uh, on the ground is to uh, reduce 5% uptake of our alternative fuels by 2030 looking into refueling infrastructure, improving and scaling um, new technologies and prove that safety of zero emission, the safety of our zero emission shipping. Um, what, what the declaration, what is the declaration per se? So if we look into the mission statement, the signatories um, um, that are governments are to support the establishment of green shipping corridors. Uh, the objective of the declaration is to establish at least six corridors by the middle, middle of this decade, hopefully more in 2030. The main objective again is to facilitate the establishment of public-private public partnerships to form green corridors. And this is what the UK government is doing through, through its embassies in all over the world, like we're doing here in Madrid. We're working very closely with, uh, with uh, Spanish stakeholders, with the Ministry of Transport here, um, especially Miguel Nunez, which, which is also in the call, and working with the private sector as well to facilitate the creation of those uh, public-private uh, partnerships. And, um, the objective also is to identify and explore actions to address the barriers to the formation of these corridors, like um, uh, Jesse has been mentioning in, in his presentation. So looking into regulations, incentives, infrastructure, uh, fuels. Um, there, are, there are different approaches to this. So um, um, establishing domestic or um, be by or plurinational corridors. So domestic uh, will be one signatory plus industry consumption of well imports operators and others in the value chain. And the bilateral plurinational ones are two or more signatories um, plus industry consumptions of well imports operators and other in the value chain. Um, uh, but up till now, there are 24 signatories, including um, Spain and the United Kingdom, and uh, I'm going to mention our, um, Germany as well because uh, we have a, one of um, our colleague here from the Ministry of um, in, in, from Germany from the government of Germany. So, um, what is the UK doing at the moment? So, three next steps we're working. Um, especially the, the Department for Transport is uh, doing the outreach, so seeking further signatories by. Uh, COP27 and focusing sp specifically on Asia and Africa. Uh, support and coordination, so working with international partners to facilitate sharing of best practices, analysis, and enable uh, convening of existing signatories. And the third one will be the implementation. So we are working with other signatories to understand what they're doing um, to, to create new corridors, so looking into what Belgium, the US, Nordic countries and Singapore is doing, but also um, hopefully what Spain is doing in, uh, as well. So um, the UK, uh, to facilitate the creation of these corridors, has um, launched a £206 million pounds, um, of, um, fund to, as part of the shipping office for reducing emissions, so UK show, and this is a programme. 
uh, specifically, there have been announced three clean maritime demonstration competitions. So the first one, which ended in March 2022 and allocated uh, around 24, almost 24 million pounds to 55 projects um, uh, to deliver feasibility studies and technology trials in clean maritime solutions. The second one, which closed in July this year, um, and uh, we just announced the, the winners um, of the this uh, competition is to deliver feasibility studies and pre-deployment trials in innovative clean maritime solutions. So the, uh, among the winners, there are three feasibility studies into um, UK uh, based shipping corridors. So this one, the ones that have, that have been awarded are Aberdeen, Norway, Dover, Calais, Dunkirk, and um, Clintine Shipping Corridor from uh, the northeast of England to Europe. Um, so very, um, since we will be sharing the presentation later, you'll be able to see the details of the of the projects. But it's basically to the just an example. The one on the port of uh, Dover is uh, to investigate uh, the viable energy pathways for the corridor, uh, provide in a business case, and deliver a plan for the implementation of a green corridor. Then uh, the third round um, that opened in September, it's still uh, op uh, open and it closes in November the 9th and it allocates up to 60 million pounds for technology and system demonstrations in clean maritime solutions. I will invite you um, to apply. This is uh, mostly, um, um, this is addressed, sorry, this is mostly addressed to um, UK companies or stakeholders in general, but they can have subcontract subcontractors from other um, countries. So um, I'm leaving the, the link there for you to have a look at in case you're inter interested in this um, competition. Um, so what the UK is doing with Spain and um, what kind of engagement we're doing at the moment. So through the British Embassy and with the Department of, uh, for Transport, we've been engaging um, very closely with the Spanish stakeholders to identify opportunities to develop new maritime corridors. So we launched, and this is um, uh, together with our Global Maritime Forum with Jesse uh, and his team, we launched the discussion paper Green Corridors, the Spanish um, opportunity identifying um, the challenges and opportunities for Spain to develop green maritime corridors. Uh, we delivered a workshop uh, again together with GM GMF um, to discuss the challenges to establish these green maritime corridors. And we're doing the next one. Um, in December 2022 with the Port Authority of Bilbao. So we're more than welcome to um, invite you, the, um, the ones who are here present, and uh, we'll definitely want to invite the Alianza Net Zero Mar that Iberdrola mentioned. We'll be delighted to have you there. So just as a conclusion, this is what the UK government is proposing to uh, in, um, incentivate and uh, uh, the creation of green maritime corridors in the UK. If you have any any questions, please do not hesitate to contact me. Thank you very much. Muy bien, muchísimas gracias, Francisco. Uh, a continuación, va a intervenir Fernando Marcos. Él es director comercial de Man Energy Solution en España y Portugal. Adelante. Fernando Marcos. Buenos días a todos. Espero que se vea bien mi presentación. Si no recibo indicación en contra, pues comienzo. Bueno, yo y mi, mi, mi participación en este, bueno, primero agradecer a, eh, por la invitación a, eh, eh, para, eh, a Man Energy Solution para explicar que como proveedor de tecnología cuál es el estado actual eh, de la tecnología, principalmente en eh, motores eh, dual, eh, dual fuel. Bueno, ¿por qué, 
por qué eh, estamos comprometidos eh, en MAN con la decarbonización del sector. Bueno, pues aquí tenemos unas pocas figuras, ¿no? O unos pocos números. Eh, sabemos que el transporte marítimo es el responsable del 80 o el 90% de, de, del transporte de carga a nivel mundial. Esto tiene un coste, principalmente un coste en emisiones de CO2 de alrededor del 3%. Del 3%. Y sabemos que esa carga, eh, debido a la, la cuota de mercado de Man Energy Solution en este, en este sector, eh, eh, la cuota que disponemos de un 50%, podemos decir que eh, la mitad de las emisiones eh, que se producen en el sector marítimo son responsabilidad de los motores de Man. Eh, en consecuencia, un 1,5% de las emisiones de CO2 generadas por el hombre a nivel mundial son responsables de Man Energy Solution. ¿Esto qué quiere decir? Eh, puede verse como algo negativo, pero en el fondo es algo que nos impulsa como empresa a eh, contribuir a, este, eh, eh, a reducir el, el calentamiento global. ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues como, eh, pro, como he dicho in, eh, al principio, como proveedor de tecnología eh, y lo que hacemos es bueno, escuchar estas demandas del mercado y de nuestros clientes y acomodar nuestra tecnología a estas demandas. ¿En qué sentido? Principalmente en los tipos de combustibles que eh, nos eh, demandan nuestros eh, clientes. ¿no? Empezamos en esta gráfica o en esta slide, pueden ver eh, algo bueno, que para mí resulta asombroso. Yo creo que esto pocas veces se ha visto. En tan solo 10 años, empezando en 2011 eh, hasta 2020, eh, hemos sido capaces de desarrollar motores eh, que son en la actualidad, están funcionando tanto en metano, motores duales, ¿Eh? Todos estos motores que aparecen aquí son duales, pueden quemar combustibles tradicionales, es decir, fueles ligeros o pesados, fósiles, y eh, pueden quemar metano, etano, metanol, LPG, y en 2020 iniciamos ya, anticipando un poco los requerimientos del mercado, iniciamos el desarrollo de lo que será el futuro motor eh, capaz de quemar amoníaco, que estará disponible en 2024. Todo lo que aparece en esta slide... Eh, bueno, con excepción del motor de amoníaco, para nosotros ya es tecnología aprobada, es, 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 es tecnología madura. El metano, por supuesto, con más de, aquí estoy hablando sobre todo de motores de dos tiempos, dedicados al, al transporte oceánico de grandes cargas, motores eh, capaces de quemar metano, con alrededor de 800 motores, 180 en servicio, estos motores capaces de quemar etano, esto es para un nicho muy concreto de mercado, de barcos que transportan este, esto como carga y nos demandaron poder utilizarlo como combustible. Como combustible. Eh, hay 30 barcos encargados y 14 ya en servicio. El metanol para nosotros ya es tecnología madura con 17 barcos en servicio. No solo buques que transportan el metanol como carga, sino eh, recientemente portacontenedores. ¿Eh? Y hay una, eh, varios armadores. Eh, operadores de buques portacontenedores que están encargando sus barcos para ser capaces de quemar eh, metanol. Y también este es otro nicho de mercado, buques para el transporte de mezclas de propanobutano, LPG, con 41 barcos en servicio. ¿Qué intento representar en esta transparencia? Eh, la tecnología hace ya años, hace 10 años, decidimos que nuestros motores tendrían que ser lo que llamamos una plataforma multicombustible, es decir, no solo no vamos a desarrollar motores únicos para un tipo de combustible, sino que va a ser un, una plataforma multicombustible que nos permita poder adaptar este motor a los diferentes combustibles que vayan apareciendo en el mercado. ¿Y qué trato de representar en esta, en esta matriz? Bueno, pues que a día de hoy eh, eh, un eh, cliente podría encargar cualquier tipo eh, de estos motores que aparecen aquí en la, en la primera línea, es decir, yo podía encargar un cliente hoy, puede decir, a mí me interesa seguir quemando fuel oil, pero ¿qué opción se le da hoy? Bueno, decirle que si al cabo de tres años o cuatro años quiere reconsiderar su decisión y piensa que el metanol es la, la, la mejor solución, existe un retrofit. Es decir, existe una adaptación por ser este motor, una, como digo, una plataforma multicombustible, nos resulta sencillo transformar un motor convencional para que pueda usar metanol o LNG en el futuro. Lo mismo aplica para un motor que a día de hoy es capaz de quemar fuel oil o LNG. Este motor en un futuro podría ser convertido a etano, metanol o LPG y cuando, el motor, eh, cuando nuestro motor en amoníaco esté disponible, este motor que a día de hoy se ha encargado, se ha encargado como capaz de quemar en fuel o, o metano puede ser eh, convertido eh, fácilmente a amoníaco. 
Esto no solamente es una, una transparencia, sino que a día de hoy ya llevamos eh, realizados alrededor de 22 eh, retrofits, ¿eh? de motores, principalmente de motores convencionales a eh, combustibles alternativos, eh, gas, etano, eh, metanol y eh, LPG. En cuanto a motores, podríamos decir, más pequeños, es decir, motores que no se dedican a este transporte de grandes cargas eh, oceánicos, eh, en la feria de Hamburgo de este año hemos presentado el, nuestro último motor, 4960DF, y este tiene el mismo concepto, la misma filosofía. Es un motor que, eh, basado en una plataforma en la cual actualizaremos dicha plataforma dependiendo de los, los diferentes, la demanda de diferentes combustibles que nos encontremos en el futuro, bien sea metanol, amonía o hidrógeno. A día de hoy, quemar hidrógeno es posible en este motor, pero solamente en una, una proporción, lo que sería un drop-in de un 25% de hidrógeno con el LNG. Y aquí lo que muestro es un poco eh, la regulación eh, la propuesta de la Unión Europea de eh, reducción de emisiones de CO2 de aquí hasta el 2050, con un 75% de reducciones, y como con este motor, que a día de hoy es dual metano, eh, fue el convencional, podría cumplir eh, con la, regula regula eh, la regulación hasta el año 2050. ¿Cómo sería esto posible? Bueno, pues a día de hoy el motor, eh, como es, eh, se ha diseñado, no tendría problemas, y lo que si, eh, si decidimos utilizar este motor con combustible gaseoso, es decir, con el LNG, a partir de 2035 lo que habría es que empezar a eh, mezclar este, este LNG fósil con eh, LNG bio o eh, LNG, es decir, eh, gas sintético. Este mismo motor, si no decidimos por la coyuntura, el gas es más caro y decidimos operarlo en, en fuel, en fuel convencional, el, 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 path, el pathway, por así decirlo, de, para este combustible sería, bueno, a, a día de hoy cumpliría con la normativa de FUELEU, pero eh, paulatinamente habría que ir eh, haciendo dropping de eh, biodiesel o diésel, o diésel sintético ¿sí? para poder eh, llegar a 2050 con eh, una tecnología que no sea obsoleta. Es decir, el objetivo de Man Energy Solutions a día de hoy es tener motores, eh, plataformas multifuel que garanticen que los activos que hoy se compran no se quedan obsoletos, porque hay que, no hay que olvidarse que un barco, cuando se encarga, está pensado por una operación de más de 20 años. ¿no? Entonces, tenemos que asegurar a nuestros clientes que esto va a ser posible. Esto que está, aparece en una slide, ya hemos hecho, eh, se ha demostrado en campo, en este portacontenedores, el, el, el Blue, y aquí el ejercicio que se hizo fue... Eh, en, en esta planta de biogás, es una planta que produce eh, eh, biogás, eh, lo que se hace es aprovechar el CO2 que se genera en esa planta, eh, aparte del gas, pero aquí lo que nos interesa es el CO2, con electrolizadores generamos el, el hidrógeno y en un metanador de MAN, esto es tecnología también propia de MAN, la, 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 el sintetizador de metano, eh, sintetizamos a partir de ese CO2 de la planta de biogás y de este eh, hidrógeno generado con, ahí no se ven en la foto, con eh, eh, windmills como molinos de con aer aerogeneradores, generamos eh, metano y este metano ya lo hemos quemado en este barco en motores eh, MAN y tengo que decir sin problema porque bueno, el motor eh, diésel es agnóstico en cuanto al tipo de... Si, si le, prove, si le suministramos CH4, no nos va a preguntar si ha sido un CH4 biogénico o sintético o, fuese, o, o fósil. Y por último, esta sería mi última eh, slide. Eh, lo que ahora también se habla mucho es del cero emisión. Bueno, pues eh, en MAN también estamos trabajando aguas arriba en la tecnología. Como he dicho, disponemos de la tecnología de metanización o de síntesis de, de, de metano. Tenemos la tecnología de, del reactor propio de metano. Bueno, pues una forma de que vemos de eh, eliminar completamente las emisiones de CO2, eh, sería una generación, una síntesis de este eh, LNG sintético. Este LNG sintético se consumiría a bordo del buque y no, lo que haríamos sería capturar ese eh, CO2. Aquí sí que tengo que decir que solamente a nivel de slide no, no hemos hecho todavía una prueba a bordo, porque aquí, bueno, eh, básicamente eh, la incógnita 
está más en lo que sería la captura, ¿eh? ahora están apareciendo buenas tecnologías, pero yo casi pondría más el foco, más que en la captura, es en el almacenamiento a bordo. ¿no? Es decir, que sí, aquí aparece muy sencillo que se captura el CO2 y se almacena a bordo, pero hay que disponer de gran espacio ¿no? para este almacenamiento, porque no hay que olvidar que una tonelada de fuel eh, o de gas eh, emite 2,5 de, eh, de CO2, es decir, que hay que eh, esa captura, si queremos hacer un 100%, pues nos eh, eh, ocupará bastante tiempo, bastante volumen en el barco y el volumen no hay que olvidar que es el recurso escaso ¿no? en, el, en, el, en el mundo marítimo. Y bueno, y esto es un poco todo lo que tenía que contar hoy, eh, creo que no me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me oís? Sí. Sí. Ahora sí, Antonio. Eh, ¿Tienes el, el micrófono apagado? Sí, no sé si me oís. Era el, el momento de la intervención de Daniel Fraile de Hydrogen Europe. Muchas gracias por la invitación, antes de todo, y, y un placer para mí estar con vosotros y compartir un poco la perspectiva de Hydrogen Europe en el tema de uh, Maritime Sector. I'll do the presentation in English also for the benefit of uh, the international colleagues here. Um, I hope, one second, I'm going to move this so you can see. There you go. Okay, so, um, The benefit of coming the last one on this uh, group of presentations is that most of it has already been said, which is already helpful and allows me to focus more on, on specific points on the policy recommendations. Uh, but just quickly to say that we at Hydrogen Europe, which is the European Association representing the hydrogen industry, the whole value chain, we, we run a study in 2021 and we look at the different combinations of uh, fuel production and also the fuel use on board. And this has been already uh, covered by the previous speakers. Yeah, um, maybe one of the main um, one of the main conclusions of this report, and which might be a bit obvious, but still worth repeating this, is that there is always a trade-off between the cost of the fuel and its energy density. And that probably has not been very uh, clear from the previous uh, presentations, although the information was there. So uh, it will be always. And by, by, way, by the way, one disclaimer, when we did this study, we, we did not look, we did not try to compare hydrogen based solutions with, for instance, batteries, which already the colleague from Iberdrola talked about. Um, and we did not include anything about bioenergy, we just were focusing on, on, on the hydrogen applications. Uh, but the, 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 the trade off is clear I mean, the, the, the more dense your fuel is, the more costly it's going to be. Yeah, and so in, in general, compressed hydrogen or liquid hydrogen will be cheaper than any synthesized hydrogen, like ammonia, or an ammonia will be cheaper than, for instance, emethanol, as has been explained or presented before, because you need to have more processes, of course, yeah, which is starting with the hydrogen. Um, and the, the other, so the other, the other relation is clear, um, if fuels will be a lot more dense, And so it also helps you to economize the space on, on board and it allows you to take uh, longer trips. So for every type of application and every type of vessel, this relationship remains true. And so every single business case will be choosing a different fuel depending on that. So we, um, we did this analysis uh, for many different, um, let's say, ships or vessels. Uh, based first of all on their their fuel storage on board needs and the longer you go to the right here the the longer the trips have to be and the, the more energy you need and here on the vertical axis about the power propulsion or the propulsion power needed and what we can observe then a number of applications which are for shorter distances uh, when you can have a frequent refueling then compressed hydrogen could be the most uh, economical solution And on the other extreme, when you go to the very long trips, um, ammonia becomes the most interesting solution because it's a bit more costly, but it's more if, if, um, dense and therefore allows you to, to run longer trips and also at the higher power. Everything in the middle could be satisfied with liquefied hydrogen. This is just looking purely from an economic assessment of the production and the use of the fuel on board. Yeah. In the same 
picture, but a little bit more simplified, also allow us to, to look at the overall market um, share of the different fuels or the different solutions. And obviously, because of the long distance shipping uh, will require a lot more of fuel, we concluded that around 90% of the market will be satisfied with ammonia. Uh, and the rest will be liquefied or compressed hydrogen. So the demand for compressed hydrogen in ships, although there will be a few applications of short distance, potentially, because this will compete also with battery, battery uh, vessels, will still be very small in terms of the overall demand. Now we did this study, and, and as I have shown in one of the slides before and in the footnote, it says all, all, all our calculations were based on the cost of CO2 from direct air capture, which is very expensive. But today, the situation is a bit different. And there is also a possibility to use CO2 uh, from other sources, particularly industrial sources. At least this is the proposal on the table as part of the renewables directive. So we will be able to use CO2 from industrial um, emissions up to 2035, at least. So that could obviously change the economic pictures of uh, e-methanol. Um, and this is what I'm trying to explain. So if, if we were to have a cheaper e-methanol because of the CO2 capture will be uh, cheaper, then obviously uh, this will also have to be uh, put in competition with uh, ammonia. And I think a previous speaker already presented that e-methanol engines are, are ready, have been tested, they have been proved. There is, you know, it's commercial. So this in this, respect it's more advanced than ammonia. Um, it might also uh, be a better option because of the toxicity of ammonia. Uh, ammonia can be very toxic, although it has been well proven as well. And, and so there, there is big amounts of ammonia being transported and there are no problems, but perhaps e-methanol becomes the, the default option for, play, uh, for vessels which carry passengers. Um, and as I said at the beginning, ammonia has a bit more of uh, energy density, so that that could also play in its favor. In the other, on the other hand, obviously we will have exhaust emissions and we will burn carbon on, on board. And, and so this is something which needs to be uh, very, very much considered. Now, um, going to the policy part, um, which hasn't been really covered as of yet. Um, the first thing is that we see that the emission trading scheme, it's including uh, the maritime sector. Uh, here, what we, what we can see is which percentage of the CO2 emissions here on the horizontal axis could be, um, yeah, could be decarbonized, could be uh, economically uh, interested uh, given the CO2 price. Yeah? So what we can see that around at 150 euros, around 20 to 30% of the CO2 emissions could be, uh, could be interesting to decarbonize, yeah? Uh, but the reality is that today, today we have uh, carbon prices of around 70 euros per ton. So we are still very far of reaching this break even values. So the ETS is an important tool, but clearly for maritime sector won't be sufficient on, on its own. So we were very happy to, to see the proposals coming from the Fit for 55 last year from the European Commission. Um, and particularly the fuel EU maritime. Now here, what you can see on this chart is the break-even point at which hydrogen will become competitive with its, um, let's say with uh, its um, alternative heavy fuel oil. And hydrogen will have to be as cheap as 90 cents per kilogram. You know that today probably we are, we are around somewhere around four and six uh, euros per kilogram. So we are quite far away from this break-even point. But thanks to some of the measures like the uh, energy taxation directive and the ETS, the break-even point will go a little bit higher. So we can afford to, to come up with um, more expensive hydrogen. But the most interesting one is the fuel EU maritime, because with the new greenhouse gas reduction targets and with penalties for non-compliance, you could afford to have a hydrogen of around seven euros per kilogram, and that would be sufficient to um, to beat its competitive alternative. So this is theoretical. This could be very good, but this the situation is not that rosy. And 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 by the way, yesterday there was a vote in the European Parliament in the Transport Committee 
where they, have, they agreed to their position on the fuel EU maritime. Um, so there was something positive, is that the proposal of the, the, the parliament goes beyond the ambition of the European Commission. Here you can see on the upper part the European Commission proposal, which was backed by the member states back in, in June. The, the, the parliament goes a little bit more ambitious up to 80% emissions by 2050, but they do not touch any, let's say, um, reductions until 2035. And so what we see that there is very little activity or very little obligations on the maritime sector until 2035. So that we see as a potential missed opportunity. Um, the second point, which is crucial also in the, in the, in the context of this discussion today about hydrogen and, and, um, and e-fuels, is that up to yesterday, no one was proposing a specific quota for the use of RFMBOs, yeah? renewable fuels of no, bio, no biological origin. The parliament is proposing now 2%. And so we think this is a good signal, but obviously not sufficient. And I will develop that in a second. And finally, there is also the possibility from ships, which are, uh, let's say, parking at the, at the harbor to power their supplies with electricity, uh, which will be considered zero emissions regardless of the electricity source. And we think this is also uh, misleading because it might be that the electricity from the grid is not that clean, might be a lot of coal or gas on it, and therefore uh, kind of a misleading um, policy design. So finally, to, to, to conclude, so what we would like to see more from member states and from parliament, and I hope this is also a good bridge to the next uh, discussion and the next panel, we would like to see uh, ambition, more ambition in terms of emission reductions, with the failing a quota for RFMBOs, which is beyond this 2%. And, and, and something that the parliament has proposed is an exemption to any owner which managed three or less vessels. We think this makes not too much sense. It will create a lot of distortions in the market. Um, and we, it, it already, I mean, the, the regulation of the fuel EU already excludes smaller ships. So we don't see why there should be more exemptions uh, to specifically owners of one or two or three vessels. Yeah. Um, and finally, also to, to make the, the case of RFMBOs more attractive, because these are significantly more expensive than, than their conventional fuel, we'd like to also see multipliers, multipliers to, to help the owners of the ships uh, account towards the target in an easier way. These multipliers could decrease over time and could also be applied after the minimum quotas have been agreed so that you don't reduce the, the real emission savings that this, uh, the, all these targets are aiming for. And here, just a final uh, chart. I don't know if it's probably too small. This is from the colleagues of Transport and Environment. This is just to reflect that today we are lacking a little bit of coherence on the overall policy um, design. It's true that it's a complex exercise, but we need to really come along with a more uh, coherent and holistic approach. Yeah? And it's that in the Renewables Directive that was voted by the Parliament two weeks ago, um, they committed to have a banding target for uh, RFMBOs in transport. And there was a sub quota of 1.2% of, of all the fuels should come from RFMBOs. And this will represent around uh, 130 or so petajoules. This already, which is an obligation on fuel suppliers, is a lot higher than what it will be a quota of 6% on the maritime users. So there will be available if fuels for those, and so there should be less um, um, concern about increasing this quota for the maritime sector, because in any ways, this has to be provided by the fuel supplier. So we, we see that we need to align this a little bit better and, and have a more coherent approach. And with that, I will leave it and, uh, and I wish you all a good discussion. The next round. Thank you. Muchísimas gracias por esta intervención. Como todas, ha sido muy sugerente y, e interesante, muy ilustrativa. Y ahora vamos a dar paso a este tercer, uh, tercera fase de esta jornada centrada en, en el debate propiamente dicho. Bien, podemos concluir, o al menos mi impresión hasta ahora es constatar que uh -huh. es necesario en estas directivas comunitarias la introducción de carburantes limpios en el sector del transporte marítimo. 
Y esta es una demanda ahora inexistente, puesto que son más caros que los combustibles fósiles, los cuales no tienen que pagar el impacto climático y ese extra coste. Es justamente esta una de las grandes ventajas que aportan estos combustibles nuevos. Bien, el, Uh, y también sabemos que para acelerar estos cambios se plantea la propuesta de establecer una cuota mínima, se habla de un 2%, para los derivados del hidrógeno verde en el transporte marítimo en el 2030. Y bien, todo esto es el asunto que el Europarlamento deberá tratar y también acabar de decidir si su cuota obligatoria la eleva hasta el 6%. También es clave saber cuál va a ser la posición de España en lo que respecta a la descarbonización del transporte marítimo. ¿Va a seguir como hasta ahora apostando fundamentalmente por el gas o va a dar prioridad a la utilización de este combustible renovable de origen biológico, RFNPO, en sus siglas en inglés? Es decir, hidrógeno verde y sus derivados. Bien, esas son algunas de las cuestiones que me gustaría que pudiesen a partir de ahora abordar nuestros cuatro oponentes de esta mesa redonda que hemos titulado ¿Cómo puede el fuel uh, marítimo apoyar el uso de los combustibles? Perdón. ¿Cómo puede esta directiva del fuel marítimo apoyar el uso de los e-combustibles? Intervendrán Fal Heinen, del Ministerio de Medio Ambiente de Alemania, Miguel Núñez, jefe del Área Normativa Marítima y Cooperación Internacional de la Dirección General de Marina Mercante, del Ministerio de Transportes, Josephine Pellesen, de la Autoridad Marítima Danesa, y Delphine Gollison, que es uh, responsable de uh, Sustainable Shipping Officer de Transport and Environment. Así que, a partir de ahora, la intervención inicial será de Fal Heinen. Adelante. Uh, buenos días a todos y a todas. Uh, muchas gracias uh, por la invitación. La no, switch to English is easier for me. And to English, yeah, that's better. And uh, yes, before I uh, come to this uh, very first question of um, what can the EU fuel and maritime uh, do, I would like to make a preliminary remark about the situation we have in Germany and we had in Germany. We had indeed during the last years, uh, last five years, a very, very intensive debate about hydrogen in Germany, not only in transport, but also in transport but also in uh, all the other sectors. And so we developed a national hydrogen strategy um, during the last um, years, finalized uh, two years ago, and uh, to consider what is possible and where do we need uh, hydrogen and where is it uh, possible to use. And it is uh, quite clear that also other sectors in the industry would like to use hydrogen, in particular green steel, and the chemical industry. And we also considered the question, what to do with hydrogen and transport? And the clear outcome of this very, very intensive debate with all the stakeholders was, um, yes, there are subsectors in uh, transport uh, where it is useful to use hydrogen, and that are those subsectors that have no direct electric alternative. And in particular, it's aviation and shipping. And as one outcome of these considerations, uh, we included while transposing the Red 2 international legislation uh, a mandatory subquota for aviation. The subquota starts already in 2026 with 0.5% and will increase until 2030 to 2%. And we also considered are the amounts available for aviation. And um, with a clear answer, yes, it is possible. And only with such a subquota we can make sure um, that. Um, also these fuels will be, uh, will come to aviation. And uh, with regard to the framework, I think it's um, very important uh, that we set such a, such a mandatory uh, step because what we have, what we can achieve internationally from the UN specialized organizations is not enough uh, to decarbonize uh, shipping. I participated on both organizations for 10 in ICAO and seven years in the IMO. And um, it's a very important thing that we also set the framework here, but we need uh, more. And with regard to the question, to, uh, what can the uh, EU fuel maritime do? And is there an opportunity um, to, um, is there an opportunity to, um, to help? And yes, absolutely. We are now at a point 
we analyzed with our consultancy uh, that are also doing the work in context with transforcing the red two. And um, we had a um, clear strategy on the European level for hydrogen with uh, electrolyzers of around about 40 gigawatts. And in addition, also outside Europe, 40 gigawatts. And we need uh, for one megaton around about uh, five gigawatts of additional renewable electricity. And uh, we, such we would uh, use only less than 10% of the plants in Europe to uh, bring a, a quota of at least 2% 2030 to shipping. And uh, there the theory of maritime is a very important element. And in the next round of the discussions, maybe I can elaborate a little bit more on this, uh, what can the uh, youth maritime, maritime uh, deliver? But uh, that's it's what I want to say initially. Thank you. A continuación, Miguel Núñez, el es jefe del área de normativa marítima y cooperación internacional de la Dirección General de Marina Mercante. Adelante, Miguel. Hola, muy buenos días a todos. Eh, Antonio, eh, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a participar en, en, este, en este webinar y eh, muchas gracias a los ponentes anteriores por sus intervenciones. Eh, inicialmente sí que me quiero apoyar en la intervención de Falk, eh, from the Ministry of Environment in Germany. Falk, I'm going to speak in, in Spanish, so uh, in my first intervention, and then later I might move into English if we have a debate pero eh, prefiero eh, hablar un poco al principio de la, un poco de la posición de, de, de nuestra dirección general. La posición de España habría que preguntarla en general eh, porque puede haber diferentes matices entre ministerios, pero si, si entramos ya en la posición de, de la dirección general de Marina Mercante, eh, en, tu, en cuanto al FULEU, que es una propuesta muy interesante, eh, indicar que, que nuestra posición ha sido de neutralidad en cuanto a los combustibles eh, y también para evitar la fuga de carbono a terceros países. En cuanto a los combustibles, eh, en, queremos permitir que estos tengan eh, eh, un desarrollo y con la máxima sostenibilidad para terminar con el uso de combustibles fósiles a la mayor brevedad. En este sentido, no se puede apostar por un solo combustible cuando hay tanta incertidumbre en, el, en un sector como el marítimo. Por ejemplo, la biomasa sostenible puede ser una solución eh, similar a los combustibles eh, sintéticos, los eléctricos, los RFNBOs, los cuales apoyamos, eh, pero es necesaria una transición, como ha indicado Jess eh, de GMF. También a, a lo que has indicado, Antonio, eh, indi eh, contestar que sobre el LNG, nosotros eh, desde el primer momento manifestamos que, que era necesario que los valores de las emisiones que aparecían en la propuesta de reglamento fueran lo más objetivas posibles. Eh, no es solo eso, sino que estuvimos desde el primer momento pidiendo que hubiera una certificación para algunos parámetros como, fuera, como es el methane slip, que como estamos viendo a, y como ha dicho Fernando, se, está, se va reduciendo progresivamente, en, por ejemplo, en los motores de dos tiempos. Y esto no sería solamente para el, metal o el, el metano o el LNG fósil, como tradicionalmente lo conocemos, sino también para otros metanos, como puede ser el biogás de residuos o el ELNG, que también sería un combustible renovable, un RFNBO, como indica FULEU. Y por ahí es posible que haya habido alguna confusión en cuanto a la posición de España eh, con respecto al LNG. Sobre los combustibles eh, sintéticos, los eléctricos, también queremos indicar que hay combustibles renovables de los que se ha hablado que, tienen, que pueden tener potenciales fugas. Eh, fugas de óxido nitroso, por ejemplo, que hay que conocer, ya que tiene un potencial de efecto invernadero más de 10, más de 10 veces superior al del metano, como se ha visto también en la, en la diapositiva de Fernando. Y que yo creo que también necesita tiempo para su desarrollo e implantación a bordo. Teniendo en cuenta también que para otros combustibles como el hidrógeno, es necesario tener en cuenta otros problemas en su fuga que podría por recombinación dar lugar a, a otros elementos en la atmósfera con una posible contribución a generar efecto invernadero. Es decir, queremos ver el problema desde un punto de vista global y completo. Eh, en el mundo de los barcos, que es la parte en la cual está eh, involucrada la Dirección General de Marina Mercante, no queremos olvidar eh, aspectos de seguridad. 
que son primordiales. De un buque no se puede escapar tan fácilmente como de una instalación terrestre, en caso de fugas o explosiones. Eh, España acaba de, ha tenido un accidente en un buque por una fuga de amoníaco con dos fallecidos este mismo año. Por lo tanto, a nosotros las, para nosotros la seguridad es esencial. Luego también, un poco a, a tenor de las preguntas eh, que acabas de hacer, Antonio, eh, nosotros eh, eh, sobre el apoyo a las cuotas o las subcuotas, eh, indicar que, que en, en las negociaciones del paquete FULEU hubo una propuesta de última hora para unas subcuotas de combustibles eh, RFNBOs eh, que se nos envió ya cuando estábamos eh, a, en las puertas del Correper. No se, no se nos dio opción alguna a, a modificación en esa, en esa propuesta de documento. Es decir, se nos envió ese documento para que lo tomásemos o lo dejásemos. Eh, al leer ese documento, en combinación con otros ministerios, había una serie de modificaciones en los objetivos que requerían una consideración detallada en cuanto a su impacto. Pero como no se les dio ningún margen de negociación y de, y de mmm, modificación, nos suscitaban dudas en cuanto a su realismo. Y una, una de, los, de las dudas principales que teníamos era el términos como combustibles limpios, que no podíamos apoyar porque no entendíamos su significado. Y esto nos hacía sospechar que en la entrada de combustibles RFNBOs no sería posible sin un paso anterior, que es el de los combustibles azules. Preguntamos si estos combustibles azules eran combustibles limpios. Red, como acaba de decir nuestro compañero en la intervención sobre hablando del hidrógeno, eh, va en otra dirección, establecer una subcuota. Es el son los combustibles azules eh, RFN, eh, eh, de, de tipo eléctrico, son renovables. Creemos que no. Y cada vez que consultamos esto, y cada vez que consultamos el camino, el paz que se va a seguir, eh, si se va a generar combustibles RFNBOs de una manera directa y rápida, inmediata, no, las respuestas son muy dudosas. Y en Asia eh, sabemos que los combustibles no van a ser verdes, van a ser azules, combustibles eléctricos me refiero. Y ya para terminar, y pidiendo perdón por esta intervención tan larga, quiero a, a, a indicar pues, eh, tres cosas. La primera es que nosotros apostamos por reducciones de manera más ambiciosa incluso que el paquete Fit for 55. Eh, quiero recordar que el paquete Fit for 55 no está en línea con los acuerdos de París, es decir, tiene un nivel de ambición inferior y queremos ir más allá, pero de una manera realista y en cooperación principalmente con otros ministerios como el de Medio Ambiente y la Oficina Española del Cambio Climático. También queremos indicar que nosotros, la Administración Marítima, somos una de las únicas administraciones que está en la Renewable and Low Carbon Fuel Value Chain Industry Alliance. También indicar, como ha dicho nuestro apreciado Francisco Álvarez, que queremos establecer corredores verdes y para ello estamos trabajando con la Embajada del Reino Unido. Y también estamos dispuestos a participar en otras iniciativas como la Net Zero eh, Mar, que acaba de indicar Iberdrola, si es que así se desea. Y ya como último, y perdón, ya cierro mi intervención, eh, a la espera de preguntas, e indicar que la semana pasada se lanzó el PERTE naval del, por parte del Ministerio de Industria y Comercio, con 310 millones en ayudas de subvención, eh, de los cuales una parte muy importante son para descarbonización. Así que eh, ahí, en mi intervención, creo que tenemos un poco la respuesta a las preguntas sobre si nos queremos descarbonizar. Muchas gracias. Bien, eh, Josefín Payesen, de la Autoridad Marítima Danesa. Thank you. I hope, can you see me? Can you hear me? Mm -hmm. Very good. good. Yes. First of all, thank you to the organizers for inviting me today and uh, for, for letting me listening on, on the very interesting um, presentations so far. I'm, I have to admit, I have had some technical problems, so I've had some, some holes, but, um, but hopefully I can... Um, I, I won't say some things that don't make sense uh, based on what we heard earlier. Um, but but let, let me first say that um, that a lot of the points raised by my German colleague, uh, I think we can we can support those, um, and I will use that as a as a starting point. Um, and then I have a general uh, answer to 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 the questions and 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 take it on a on a general basis. Um, and that is that that we we from the Danish side believe that. 
that demand and sh supply um, should not be addressed in the same measure. Um, and, and we have to keep uh, those regulatory measures um, separate. Um, and we believe that fuel EU maritime as a regulatory measure should um, ensure the right demand for alternative fuels and the, the cleanest ones. Um, and that's also why we've um, presented um, some, some solutions on how to do this. Um, I think some of the presentations from early on quite clearly show that there is a need to, to increase the level of ambition. Um, we, we believe that supply is determined by demand. Um, and if investors see a good uh, business opportunity, um, they will invest um whereas if regulation is tainted uh, with uncertainty um investments in supply will not emerge um and this this is not a country specific this applies to all countries in europe and and globally i think that's that's my yeah my first my first answer and 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 also saying that that we should and we can do more um Falk argued uh, some cases and had some good points, and, and I will also be happy to, to dig into it uh, again later on. Thank you. Uh, Delphine Goyison, responsable uh, de la Oficina de Sustainable Shipping and Officer de Transport and Environment. Es su momento. Uh, Delphine, adelante. Thank you. Good morning. Can you, can you hear me? Yeah, I think it's okay. So thank you uh, very much uh, for the previous uh, interventions of the speakers. Uh, I think this will be very much complimentary. Uh, just to say that uh, Transport and Environment is an uh, NGO that is based in Brussels, but we also have uh, offices in other EU countries uh, such as Spain. And we regularly publish studies uh, on the decarbonization of the maritime uh, transport sector. And because we believe in change uh, in regulation, uh, we focus our activities on the negotiations of the Fit for 55 package and uh, for maritime, the, the fuel EU maritime initiative. So our vision for decarbonizing shipping is based uh, on the recognition that sustainable and scalable fuels uh, exist for all shipping segments. This is uh, battery electric technologies for smaller ships, hydrogen fuel cells uh, for medium sized ships sailing in Europe, uh, and to power large ships on transcontinental voyages, uh, e fuels produced from renewable hydrogen uh, uh, are the way to go. So, the Fuel EU Maritime is this legislative instrument which, uh, according to us, has the highest potential to start the switch to these uh, sustainable and scalable fuels. I'd just like to comment uh, on uh, yesterday night's vote uh, at the European Parliament. Uh, so, the Transport Committee has just voted its opinion on the text, and uh, the speaker from Hydrogen Europe has uh, already well presented to what is the outcome. Uh, of this vote, and uh, I think it's it's uh, not as high as we expected, but this at least sets the tone uh, for the trilogues, uh, which are going to happen later on uh, with the European Commission and the Council. So JG targets have been made a bit stricter, uh, but they are still very ambitious uh, in the next 15 years, and they miss uh, and to set any uh, zero emission targets by 2050. Secondly, we have now a new fuel subquota, which is essential to mandate demand, uh, but it is too small, only 2%. And especially uh, the, the subquota has an exemption uh, for small companies, but small companies represent most uh, of the sector uh, because maritime is very specific. So this is an outright exemption for most shipping companies, and this must be deleted uh, in the text afterwards. Uh, and then we have a multiple of two for uh, e-fuels, uh, which incentivize uh, early movers. So we are calling uh, on the Parliament uh, plenary and later on in trilogues mm -hmm. uh, on policymakers to adopt uh, an e-fuel subquota. 
and make over compliance cost attractive for early movers with a multiplier, a high multiplier, uh, ideally of five, uh, and raise the GHG targets. And especially the 2030 target will be extremely important because this is uh, the first uh, phase where uh, shipping companies will have to make decarbonization efforts. And we cannot afford uh, to have fossil fuels compliant until 2040, as it is the case uh, in the current Filio Maritime proposal. So thank you very much for your attention. I look forward to the discussion. Gracias a todas las intervenciones. Tenemos aproximadamente media hora para debatir muchos de los flecos que se han comentado. Yo tengo un par de preguntas que me gustaría formular a Jesse Van Stock del Global Maritime Uh, forum. La pregunta es, um, hay un análisis realizado por la Getting Tochero Coalition de la Universidad uh, Maritime Advisory Service y el equipo de campeones del clima de la ONU sugiere que la aplicación rápida de los combustibles verdes sostenibles, cero emisiones, comenzará cuando el 5% de todo el transporte marítimo internacional funcione con esas opciones de cero emisiones. En su opinión, la pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo que hay ahora para lograr este primer 5% de combustible con cero emisiones? Y también me gustaría saber si piensa que las cuotas o medidas regionales en el ámbito europeo, las normativas Fit for 55 de la UE, ¿esto acelerará o no? las negociaciones en el contexto de la Organización eh, Marítima Internacional. No sé si uh, Jesse Van Stock estaba en, en presente o ya se ha ausentado. Creo que seguramente estaba ya ausente, entiendo. Si no hay preguntas para, la, para los ponentes de la mesa redonda que me gustaría sintetizar en una. Pensáis, podéis intervenir en, en, en el orden que queráis, ¿habrá suficiente hidrógeno verde para el transporte marítimo? El reglamento de marítimo obliga a los buques a reducir la intensidad de carbono de este combustible utilizado, pero... ¿Qué pasa con los proveedores de combustible? ¿Existen soluciones desde el punto de vista normativo para estos? ¿Y hasta qué punto está preparada la industria para adoptar el hidrógeno, el amoníaco, el metanol verde? Um, if I may, I would start, uh, Antonio. Ok. Ok, thank you very much. So, uh, coming back also to my initial remarks, and I would also respond a little bit Uh, to uh, what my um, Spanish colleague uh, said in context with uh, the fuels, and I think maybe it's necessary to elaborate a little bit more. And then I will also uh, respond um, to your uh, question. Uh, first of all, coming uh, back to the uh, initial question about uh, what can the fuel maritime deliver, and we are now actually at a very important point because we know um, that uh, shipping is a very slow transforming transformer, And what we decide today will uh, be important for the next decades because shipping are a long, long time on the oceans. And what we decide today will also affect the emissions of shipping after 2050. And uh, therefore we have no more time to make some dead ends or um, other uh, attempts. We need to make uh, the right decision today. As we heard from uh, one of the um, excellent presentations before, Uh, we see that shipping is already uh, doing a lot and there are a lot of attempts. We definitely need uh, to analyze um, what is possible and what is not possible and what is useful. And now, uh, first, my very first very important point is uh, the analysis of what is possible for shipping and what is not possible for shipping. As I told earlier, we uh, made the transposition of the rail two. We analyzed all the transport modes and we also analyzed what is useful for shipping, what is useful for maritime, what is useful for road transport, what is useful for other sectors. 
if I consider, for instance, and see um, the pictures with uh, biofuels, it's necessary to see that we only have a very limited amount of feedstock or sustainable feedstock for biofuels. Uh, what we have currently on the market is to a certain extent also uh, associated with very negative impacts and lead to additional greenhouse gases. And therefore we need for shipping a solution that is really sustainable and that can deliver also a sustainable path for shipping in the future in an unlimited way. And there the clear point is, this is um, the uh, uh, refinbos um, because they could be produced in an unlimited way with additional renewable energy. And we, could, we have to start now. And um, with regard to the um, um, other options, they can contribute a little bit biofuels, but they're not able to really make a decarbonization of shipping in 2050 mm -hmm. or even later. And therefore, I think um, it's necessary to set a clear signal now with the uh, fuel maritime. Let's start with the mandatory subquota. The aviation industry is absolutely in favor of doing this. And, and we have a broad support in Germany. And if shipping is not now taking the decision, maybe all the refinables will not go to shipping, but go, will go to other sectors. Like, uh, as, I, as I told, uh, green steel and uh, chemical industry and aviation. And it will be very late then in the 30s and the 40s to take the decision to start with the refin goals. And maybe it's possible to start with a 2% quota. Currently we have, and we also saw it in the presentations beforehand, a mm -hmm. steep increase of the production of uh, hydrogen worldwide. So there, the amounts are available. And also with regard to the Security and safety, absolutely, that's very important, but it does not help shipping if we only focus on that. We need to have a consistent variation for everything. And as the colleague from MIN already told, it's possible to make it with ammonia and with uh, methanol uh, in order to have also long haul trips in a safe way, maybe methanol for passenger transport and uh, ammonia for uh, freight transport but uh, that's absolutely possible. And now coming um, also to the uh, question about the availability, we are observing while uh, we're, since we're responsible here for all the fuels issue in the German government, we're observing the worldwide transports were in context with the mineral oil industry and they told us what is ongoing and the development is much faster than we previously expected. Two years ago, I was a little bit uh, reluctant in saying, okay, we make something with, with refinbos, but now we have so many projects and we saw it also in the presentation. And only less, as I told, less than 10% of the uh, electrolyzer capacity would be needed to start with a mandatory sub quota uh, in 2030 for shipping. So my real message is, please don't waste this uh, opportunity. This is a real opportunity. We have now to make the signal for the future and therefore we also produced together with Denmark the paper saying be ambitious enough that shipping can make a decommunization until 2050 and please make a monetary uh, sub quota for refinables in order to start now and to give the right signal also for the shipping industry. Thank you very much. Antonio, may I jump in? Um, I had some problems before. Claro, claro. Okay. Yes, um, and I hope I answered your questions as well. And I think also just to support again what, what my German colleague um, said, um, I, I, have, I have two points I would like to make. Uh, and just uh, going back to what I also said before, we will not have supply if we don't set uh, the demand and, and, and the obligation or the responsibility of policymakers such as my, myself is, is, to, mm -hmm. is to set the right level of ambition in the regulation and therefore set the demand. We, will, we won't have the necessary supply if we don't set the demand. So, so creating um, demand certainty in, in, the, in the market is, is a clear objective uh, for us and also what we try to do with with our non-paper um, from earlier this year. Mm -hmm. And I would be happy to, to also elaborate a little bit on that later if, if you want me to. And then with regards to, I believe you had a second question on the, on the links between EU regulation, IMO regulation, IMO regulation. Um, our <laughs> overall um, 
believe is also that IMO regulation is the best way forward. Uh, it's clear because we, we, we encompass more ships. Uh, we have a higher climate impact. Um, that's one point. And then to um, the relation between fuel year maritime and, and concrete IMO proposals, whether it's, it's obvious that there are links between uh, an EU uh, fuel standard as fuel year maritime is, and a global fuel standard as, as is what is being uh, discussed in, in IMO circles these days. Um, so, so of course there are interlinks, uh, but, but IMO regulation is and should be um, adopted hopefully soon. And I'm, I will t tell that to my IMO colleagues. <laughs> Thank you. That's all the points I, I wanted to say now. Antonio, Antonio, eh, eh, ¿puedo intervenir? No, no te oigo. Adelante, adelante. Ah, vale, adelante. vale, muchas gracias. Mira, es un poco eh, a, también para responder a tus preguntas. Eh, en primer lugar, eh, si habrá suficiente hidrógeno verde para el marítimo. Eh, tenemos que pensar en el, en el hidrógeno verde como un combustible que va a llegar, pero la molécula portadora... Eh, va a ser principalmente el amoníaco eh, para largas distancias como se ha dicho antes ¿no? entonces eh, había que pensar más en, en combustibles como el amoníaco con los riesgos que, que, he, dicho, que he dicho antes eh, el problema que tiene el sector es eh, no se puede crear eh, se puede estimular la demanda estableciendo eh, pues, eh, unas multas muy altas por ejemplo como las que se pueden plantear en el FULU sobre todo a partir de los steps eh, 3 y 4, a partir del 2035, la contribución supera tremendamente a la, de, a la del ETS. Pero también eh, el, el, hay un sector industrial en tierra que es el que tiene que hacer unas apuestas, te, unas apuestas eh, en inversiones y tecnológicas para decidirse por un tipo de combustible u, u, u otro. ¿no? En ese sentido, tenemos que tener eh, cuidado con, con la transición, cómo la vamos a hacer. La, las proyecciones. Que, que existen por parte, por ejemplo, de McKinsey, eh, que las hemos estado, las, las miramos, o lo, la, incluso las que eh, hace 10 días eh, pro, eh, estableció eh, Norske Veritas en varios es, en escenarios para el transporte marítimo internacional. Hablan, por ejemplo, de, de un escenario en, el, en los cuales eh, los, bios, los biocombustibles sostenibles, eh, eh, siempre y cuando tengan la sostenibilidad necesaria, eh, tengan, tienen un rol preponderante y eh, la pregunta es cómo lo hacemos no? eh, favorecemos a, a los biocombustibles favorecemos el hidrógeno eh, es, el sector tiene un poco que, que, que estimularlo a lo mejor se puede estimular con penalties, con multas, con tasas eh, se, se puede hacer ¿no? pero eh, lo que no se puede dejar es al sector sin un, sin un combustible y a lo mejor la pregunta a quien hay que hacérsela no es a los, a lo mejor es a los armadores, sino también hay que hacérsela a los suministradores de combustibles. ¿Cuál es la apuesta de los suministros de combustibles en España? ¿Cuál es la apuesta de Iberdrola como proveedor eléctrico? ¿Cuál es la apuesta de Repsol? ¿Cuál es la apuesta de Cepsa? ¿Cuál es la, cuál es la apuesta de los, los grandes o que están dando actualmente búnker a, a los barcos? Eh, la visión que, tiene, que se tiene en Alemania... Eh, diciendo que los biocombustibles eh, no, da, no son suficientes, pues es, puede ser una visión del norte de Europa. Yo necesito preguntar a mis colegas del Ministerio de Energía cuál es la visión de, de, la, de la disponibilidad de biocombustibles eh, para el sector. Eh, puede ser diferente, la perspectiva puede ser diferente. Eh, entonces, es una, es una respuesta que requiere una coordinación amplísima eh, dentro de lo que es la, el, el, a nivel de, de industria y a nivel de país y a nivel, eh, uh -huh. a nivel de administración. Y es, quiero decir que sí que estamos trabajando, estamos trabajando en ello. Uh -huh. Yo creo que, que podrá haber suficiente hidrógeno verde. Yo uh -huh. creo que lo podrá haber, pero 
habrá que pensar en, en amoníaco. Pero yeah. las proyecciones que establece MERSC, por ejemplo, son proyecciones en las que el despliegue de combustible son muchísimo más lentas que las que, que la trayectoria que va a marcar a lo mejor el fuel EU en la descarbonización. Y para eso hay que aumentar las tasas tremendamente. Entonces habrá que hacer un ejercicio para ver si con hay que llegar a los 300 dólares por tonelada de CO2 o nos quedamos en 100 o ver cómo hacemos. ¿no? Ya a nivel de lo de la OMI, como ha dicho eh, eh, Josefín, eh, la OMI funciona por consenso. Eh, es un consenso. Y el consenso se va a los puntos medios. Y los puntos medios tienen menos ambición. Cuando la Unión Europea o los países miembros vayamos a la, a la OMI, en concreto España, va a ir con el máximo nivel de ambición. Pero también hay que saber lo que dicen los otros 170 países que están sentados allí y si van a querer llegar al mismo nivel de ambición. Los, las últimas... Eh, noticias que yo tengo pasan porque la crisis, la, la crisis de Ucrania, eh, la, 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 el encarecimiento de los alimentos, pueden generar una oposición por parte de los países en vías de desarrollo para favorecer una descarbonización. Y la Organización Marítima Internacional ha, ha mudado mucho su perspectiva. Ya no es una organización que estaba anteriormente prácticamente gobernada por eh, los países eurocéntricos uh -huh. y países eh, como Estados Unidos, por ejemplo, que tenían muchísimo que decir y que hacer, y ahora está todo basculando hacia países asiáticos y países en vías de desarrollo. Entonces, la, la, la normativa de la, del Fit for 55 se está intentando llevar uh -huh. a, la, a, la Unión Euro, a, la, a la Organización Europea, incluso con más ambición que el propio Fit for 55, pero los resultados a obtener serán inciertos y yo puedo opinar personalmente que no llegaremos, es una opinión personal, no es una opinión de la Dirección General, no es una opinión del Ministerio, simplemente es una opinión personal, no vamos a llegar al nivel de ambición de Fit for 55 y tampoco creo que lleguemos ni mucho menos al nivel de ambición de los Acuerdos de París. Y ojalá, sería el deseo mío, en particular, vuelvo a hablar en, en primera persona, que los Acuerdos de París figuraran en primera línea en la estrategia revisada de la Organización Marítima Internacional. Muchas gracias. Está claro que eh, generar consenso, que es una palabra que a veces se malinterpreta porque consenso no es una mayoría, es unanimidad, es la gran, es la gran cuestión que ha, ha ralentizado mucho los acuerdos, pero también ha generado la virtud del Acuerdo de París, que también se alcanzó por consenso. Es el arma que tenemos como más importante en un ámbito internacional, pero esos consensos avanzan a base de, de posiciones que a veces son diferentes. Núñez ha descrito muy bien la posición española, que yo creo que han aparecido palabras como neutralidad tecnológica, um, el miedo al trágala desde Europa, eh, también el miedo a, a la fuga de, de, de carbono o el, los riesgos de, digamos, de seguridad. Todo eso ha justificado la posición española. Pero la realidad es que tenemos un ministerio, un, un consejo de transportes que ha han aparecido una serie de propuestas y el Consejo otras. La pregunta concreta es, y esto va para Heinen, sobre todo, o también para los demás, ¿la Comisión puede adoptar unas políticas ahora o unas propuestas más ambiciosas que las que se ha planteado en el ámbito del, mini, del Consejo de Transportes? Eh, ¿Pensáis que puede, puede haber esta reconsideración desde la Comisión? ¿Puede ser el motor, va la redundancia, sobre esta cuestión, que pueda modificar y acelerar la introducción de cuotas más ambiciosas, ¿cómo lo veis en el actual panorama? Tal vez Heinen tenga una opinión más formada al respecto, dado que Alemania es la que ha promovido muchas de estas iniciativas. Yeah. So um, I, I raised my hand because I uh, just wanted to uh, say something in context what my what my colleague uh, Miguel Sanchez uh, said, um, and I would only uh, like to highlight uh, two points before I come maybe also to the general points. Um, first is um, we're responsible for the energy in uh, transport in Germany, and of course we analyze the whole situation in context with biofuels. So we are not only responsible for uh, maritime whatever. 
and we have with the uh, so-called uh, greenhouse gas quota that means uh, that we have a worldwide scheme with a certification and therefore everybody is asking now for biofuels the road transport is coming with advanced biofuels and of course with conventional biofuels and everybody wants biofuels and actually that's our job and maybe we can also have an interaction later on but i want to send a clear message there is not enough uh, sustainable feedstock available for everybody and of course biofuels can play a certain role a certain role for aviation a certain role for road transport and a certain role for maritime transport, but it will not allow the sustainable feedstock, the availability to decarbonize the maritime transport. I can deliver, of course, all the, the numbers, and I think this is a very, very important message, and therefore the hydrogen path is, is so important. And my second very short point in context with uh, uh, was, what was also said in context with sustainability, it's a worldwide system. So and now with the Delegated Act on Hydrogen, um, with the requirements of the production of electricity for refin rows. This is a worldwide scheme. So if you produce, for instance, in, South, in Patagonia, in uh, South Africa, in Morocco or Australia, the refin rows, they have to fulfill all the same requirements in order to be valid and uh, valuable for the, uh, for the fuel schemes. And there, and coming now to uh, the broad questions about the worldwide scheme, of course, we need uh, the worldwide um, discussion and an, an agreement. And uh, this is something we can start now on the European level in order to provide the necessary contribution for the Paris goals and in order to provide the sustainable and, and the, the valuable information for the IMO deliberations. And in order to prepare this on the European level uh, and with the fuel schemes, and this works already now with the ICAO in context with aviation, this should also work for the IMO on international level. Yeah? So that's what I wanted to, to highlight. But of course, I'm happy also to my uh, colleague, uh, Miguel Sanchez, uh, to, to deliberate more on this uh, because we have all this energy perspective on, uh, on the different feedstocks and um, energies. Thank you very much. Uh, I think uh, disculpas to tu turno. Perdón por el retraso. Adelante. No worries, thank you. Yeah, I'd just like to, to react a bit to some declarations uh, and then perhaps uh, address your question. So first of all, uh, there's been a lot of talk about uh, technology neutrality. Uh, well, in the context of the fuel EU maritime, uh, technology neutrality means uh, prolonging the lifetime of fossil fuels. And this is because of the very low GHG targets that have been set uh, in the commission's proposal. We have, uh, in our study that was published this year, calculated that uh, such low GHG targets would drive uh, the shipping sector to use up to one quarter uh, of uh, fossil LNG in their demand, just uh, in the space of less than 10 years. So this is significant. And uh, actually, the graph that was shown by uh, MAM shows, showed it very well. Uh, because they admitted that uh, fossil liquefied natural gas is just enough uh, to comply with the fuel maritime until 2040. So it really means that there's uh, a problem somewhere. And uh, I think that's what uh, many policymakers and stakeholders would like to, to fix right now um, in the remaining time that we have uh, for the policy debate. Um, so, and that's why we need uh, these specific tools uh, for the uptake of uh, green e-fuels, so produced from renewable hydrogen. And here we understand uh, the concerns about the supply. Uh, and this is why we have signed a letter together with uh, the European Association of Ship Owners a few months ago to ask that uh, stricter GHG targets be set, but also that um, obligations should apply to both ships and fuel suppliers. Because indeed, uh, if uh, we are asking uh, ships to do some efforts, then fuel suppliers should as well uh, provide the right fuels. And uh, this could be solved either in the fuel maritime or in the renewable energy directive. Fortunately, uh, the European Parliament has taken a very strong position uh, on that point uh, just last month. And it has proposed uh, as part of the Renewable Energy Directive to mandate 1.2% of transport fuels to the maritime mode. And this means 
over 9% uh, of e-fuels uh, for maritime. So this is quite a lot. And this means that we need to have uh, in parallel also a mandate on the demand side, because we need to make sure that ships uh, are ready to absorb um, such amounts of fuels uh, that are going to be supplied. So it's really a matter of you know, closing this um, chicken and egg problem that we have at the moment. And I think uh, it's very much, uh, well, actual in the context of uh, the, the Repower You plan, the fact that we have to phase out fossil fuels, um, especially following the war in Ukraine. Uh, and this Repower You plan is targeting uh, 20 million tons of green hydrogen by 2030 in Europe. Shipping would just need less than one megaton. So this is uh, achievable. Uh, and uh, I think the hydrogen industry has made uh, quite uh, ambitious pledges as well uh, in this regard. So we are not alone uh, to ask for such a sub quota. And this is why we also uh, got together with a, a coalition of over 40 companies, uh, including the, the Spanish Association for Electricity uh, Providers. They are also uh, asking for at least 6% e-fuels by 2030 for a high multiplier and also for uh, infrastructure targets on ports to deploy hydrogen and ammonia, uh, as well as other issues. Thank you. Mm. Muy bien, muchísimas gracias. Uh, bien, creo, no sé si hay alguna palabra más. Si no, yo haré simplemente a título muy, muy particular subrayar algunas ideas que se han dicho, pero son tantas muy enriquecedoras y no quiero tener que con estas palabras tenga un valor, digamos, de conclusión, ni muchísimo menos. A mí particularmente me llama la atención y considero muy destacable el importante avance tecnológico que significa uh, todo este campo de innovación en los combustibles limpios para el transporte marítimo y esta especie de gran capacidad adaptativa que tienen los nuevos motores para ser, uh, hacer compatibles diversos usos de, de carburantes. Esto es un, un asunto que me parece muy importante. Otra conclusión que parece obvia, de la mano de lo que ha dicho Iberdrola, su representante, la idea de las grandes alianzas. Realmente estamos hablando de una cadena enorme de agentes que intervienen, de actores, desde armadores, uh, usuarios, um, administraciones, empresas, es enorme. Uh, creo que la palabra uh, neutralidad tecnológica en este campo a mí me sigue chirriando, suena a equidistancia entre, entre combustibles y por lo tanto... Entiendo estas discrepancias que suscita la expresión neutralidad en este contexto donde no cabe neutralidad, sino lo que cabe seguramente es liderazgo. Y esto es uno de los asuntos que sin duda más conviene para poder salir del de actual contexto. Creo que hay que seguir definiendo, me parece, esta dificultad, de este adjetivo maldito de sostenible que, que ha hecho, digamos, mucho daño y mucha confusión y es fruto de digamos, de la publicidad prácticamente en muchos campos y que al, al estar también enquistado en el mundo del transporte marítimo, creo que también genera bastante confusión y es una de las dificultades. Definir mejor qué es un carburante limpio me parece fundamental y segregar los de los biocombustibles que parecen también necesarios. Queda, queda otras ideas sugerentes como han sido la idea de los corredores verdes y en general todo, toda la necesidad de que las instituciones europeas Uh, constatamos que siguen siendo condenadas, seguramente entre comillas, a liderar este proceso de descarbonización para cumplir los objetivos de París también en el sector del transporte marítimo, que hasta ahora ha quedado muy relegado. Pero son impresiones personales. Seguramente Carlos Bravo, eh, que es gran conocedor de las políticas públicas, puede tener una valoración al respecto que sirva de síntesis de lo comentado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio, y por toda la moderación de este webinar. Quiero dar las gracias en nombre de Transport and Environment a todos los ponentes y a todos los asistentes al, al webinar y también a ECODES por su colaboración en la organización de este, de este evento. Eh, yo voy a resumirlo, voy a, voy a hacer unas conclusiones finales. Yo creo que ha quedado muy claro que el transporte marítimo es responsable de emitir anualmente en la Unión Europea más de 150 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cifra que se eleva a más de mil millones de toneladas a nivel mundial. Por lo tanto, 
es un hecho innegable que es un sector que contribuye intensamente al cambio climático y es básicamente porque este sector depende actualmente eh, prácticamente su totalidad de combustibles fósiles, mayoritariamente fue el óleo pesado como fuente de energía. Y también es algo indiscutible que la industria del transporte marítimo está significativamente por detrás de otros sectores en lo que respecta a sus esfuerzos para la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Y sin duda, para alcanzar los objetivos de cambio climático de Acuerdo de París, este sector también tiene que participar en ello, debe acelerar drásticamente su transición hacia la descarbonización. De las presentaciones que ha habido hoy en el webinar se desprende claramente que las tecnologías de electrocombustibles verdes cero emisiones para el transporte marítimo están listas, que los proveedores de combustible como Iberdrola están dispuestos a contribuir a la descarbonización del transporte marítimo, que los corredores verdes ya están en marcha, probablemente ayudarán eh, a la pronta adopción de los combustibles verdes a base de hidrógeno y sus derivados ya en 2025. Eh, todas estas cosas demuestran que ya hay una, que, que no, es una, no es algo de ciencia ficción, que es una realidad, lo único que pasa es que hay que garantizar la adopción de estos combustibles verdes, cero emisiones, tanto del lado de la oferta como de la demanda, eh, mediante mandatos o objetivos vinculantes para el suministro y para el uso de estos combustibles verdes. Eh, es crucial, por lo tanto, resolver este problema que ahora mismo es un poco como el problema del huevo y la gallina en el sector marítimo. Pero, desde luego, eh, hay, que, hay que salir del impasse en el que estamos y la única, la única manera de hacer eso es eh, hacer esos objetivos vinculantes en la normativa que se está discutiendo en este caso en la Unión Europea. La promoción de los electrocombustibles verdes cero emisiones para el transporte marítimo en lugar del gas fósil puede además aportar oportunidad, eh, puede dar eh, enormes oportunidades económicas a España, va a traer muchos beneficios como ha demostrado por diferentes estudios como el Banco Mundial, etcétera. Realmente España ha sido identificada por muchísimos estudios como uno de los países del mundo con mayor potencial para producir hidrógeno verde de forma competitiva en costes. Por lo tanto, no aprovechar esa oportunidad sería un grave error para, para España como país. También hemos, hemos, hemos escuchado que Alemania y Dinamarca ya propusieron en el Consejo Europeo una subcuota de electrocombustibles verdes para 2030 en el marco de discusión del reglamento Fuel EU Maritime, eh, algo que España no apoyó en ese momento. El Parlamento Europeo también está avanzando en este sentido y tiene una votación final eh, prevista al respecto de este reglamento a mediados de octubre. Esperamos que España, a través de sus eurodiputados, pueda apoyar esta, esta su cuota, este, este mandato para el suministro progresivo de electrocombustibles verdes cero emisiones. Creemos que es desde Transport Environment que es hora de que España apoye estos objetivos e incentivos para el uso de combustibles renovables basados en el hidrógeno en la legislación marítima de Fuel U y por lo tanto eh, lo que queda ahora que es la votación del Parlamento y posteriormente los trílogos son fundamentales para que podamos avanzar en este sentido, que se pueda adoptar este, esta subcuota para los electrocombustibles verdes cero emisiones y para poder avanzar eh, de forma sostenida en la descarbonización del transporte marítimo. Yo creo que con esto eh, podría concluirse eh, este webinar. Eh, esperemos que eh, las negociaciones y las votaciones que va a haber en los próximos meses sean importantes para lo lograr avanzar en la descarbonización del transporte marítimo, porque desde luego es uno de los sectores más atrasados en este sentido. Muchas gracias.